This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister. I am speaking to you from the Cabinet Room at 10 Downing Street. This morning, the British Ambassador in Berlin handed the German government a final note. I have to tell you now. This country is at war with Germany. My father asked me if I was truly ready to go to war. He told me that the good soldier kills without thinking of his enemy as a human being. In the moment he sees him as a fellow man, he's no longer a good soldier. And I was a good soldier. God help me. Each of us lie the seeds of an undefined greatness. We are the fathers of our own future. That future must be chosen, nurtured, guided. It must be driven with conviction. Lest our lesser natures let it stray into shadow. using weapons we had never dreamed of. But death is death, no matter where you are. And suffering is the same in every language.
Bringen Sie uns dahin, Kerz. Vorsicht! Feindlicher Panzer, da! 12 Uhr! Bleibt in Formation! Wir sind in Reichweite! Feuer erwidern! Technology moved faster than you could think how to use it. Yours, theirs, it didn't matter. This war would prove that from ocean bed to mountaintop, the greatest killing machine is man. Attention, he's arrived. Just about the soldiers on the front. This time, the crosshairs found the workers on the assembly line. They found the commuters on the train. And they found the children in the schools. Come uh -huh. 
Infantry, volunteers, conscripts, them and us. It didn't matter where the danger came from. The threat of death unified everyone. Victory meant staying alive. Man's unworthiest creation. What led it back to us? Does a hidden hand guide it? Birthing us in violence and blood. Ending us in fear, alone. Until you've pulled the trigger on an enemy, you're not ready for war. You're only ready to die.
that you, Billy Bridger? It says on my pad here, criminal use of explosives, assault, attempted armed robbery, arson, attempted armed robbery. <laughs> you try and rob the same bank three times? No. Oh, yes, you did. Because you're Billy Bridger. You are the son of big, bad, horrible Arthur Bridger. I'm Arthur fucking Bridger. Give me the fucking money. <laughs> now that's your dad, isn't it? So how comes he didn't get sent down with you then? Started all them jobs on your own. Oh, yeah. I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're gonna fucking love it. It's right up your street, your sort of thing. And it's gotta be better than being in there. We'll be fine. What sort of unit? Tell me, Bridger. Do you like the seaside? Teams are two, move. <laughs> I, I'm sick. I'm chucking me guts up over here. Oh. And you're just strolling off. Oh, Bridge, you're liven yourself up. Come on. There's a lovely little ice cream shop down there, and I'm treating you to a cornet. Check, will ya? I can barely move without spilling over. <laughs> what do you want me to do? Tuck you in and get you your teddy? Now come on, get moving. You have the explosives on you? Yeah. I modified them a bit and all. Right. You two, you know what to do. Careful with this one, Mason. Up and over. <laughs> That's a Stuka incoming. Planes were meant to blow up. Yeah, yeah, that's them all right. Hey. Head down. You know the drill. Have you been here before? Do you know where we're going? Oh, yeah, I come here all the time. I bring the missus along sometimes. So that's a no, then, is it? You don't know where we're going. Listen, this drop requires a certain amount of think on your feet. Do you understand? Right. Yeah. Right. Come on, we have to move. Got some jerrys over here. See some barrels over there. You know, I wouldn't try using them for cover. You never know what's inside. Looks like lots of rubbish. Maybe an alarm. Yeah, probably a radio too. Now it's going to be best to watch out for both because we don't need more enemies showing up. Maybe an airstrip off in the distance. The hangar there is most likely secured. So once you're down there, pull your finger out your ass and find a way inside. Are you sure about these bombs of yours? These safe packer specials? They'll blow this place to pieces, mate. Don't you worry. Or if I get caught, though, you're just gonna piss off and leave me, yeah? Get all the glory yourself. Glory? 
There ain't no fucking glory, son. Now listen to me, carefully. I'm gonna put my bombs on those planes over there, and you are gonna put yours on them now. Yeah, right, right. Do not get caught. Cool. I'll be waiting for you at the meeting point. I'm on it. No time to waste, son. Down you go. Whoa, whoa, whoa! Easy, easy! Fuck this for a game of soldiers. There she is. There. One safe cracker special, courtesy of Billy Bridger. Killed me. Yeah, that's because my bombs went off. What about yours? Mine are gonna go up any second. Which is. Jesus Christ, Bridget, did you plant your bombs or not? Are you for it? I'm telling you now, these special explosives of yours, they better be really fucking special. Wait for it. Bridget. Any second now. Oh, sweet Jesus. Sweet Jesus. Here we are. Up Fritz's shitter, and I ask you to do one thing. One fucking thing that you tell me that you're a big expert. Can I just in. say, no, you can't. Then. What the fucking hell was that? I've occasionally had teething problems. Teething problems? Don't make me fucking laugh. I could have done that with a fucking light breeze, a speck of rain, or a tiny, teeny bird perched on that wing would have done more damage. Thanks, yeah, you're welcome. You're a fucking disaster. Me? You're the one who's gonna go himself so full of holes in shot. Yeah, because of you, you tit. Listen, I was sitting pretty in prison, mate. I was not bothering nobody and not getting shot at you. You come along. This is your fucking fault. Listen to me. You took the fucking deal. You want to start paying it off your end? Then you need to fucking liven yourself up, boy. Do you understand me? Hut! Miss Idea! You're going to have to do this next one on your own, all right? Just like you did all those banks, remember? Yeah. Yeah. I'm going to get it done, no bother. You all right? Yeah, of course I am. Listen. Take this. This goes bang and everything. Right. I'll get down there, finish it up. Get you some help. I'm holding you to that deal. 
Yeah, just do the job and we'll see. I want to have a little kip in this shithole. Don't stand there staring at me. Move. Go. You do all the work, well, I'll take a nap, Billy. Sounds about right. Let's get rid of all these lovely supplies, shall we? Might have what old Mason needs in there. Those are the radar stations that need to be disabled. to HMS Sussex, can you hear me? Hello? We'll need an evacuation, so, you know, just don't leave us behind. down here. Oh, yeah? Yeah, look. I got bandages and stuff. That's good, son. That's really good. I'm taking care of you. All right? It's all gonna be fine. Don't even raid out a boat to come and get us. You did what? I raid out a boat. No. No, 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 no. You have just told every cunt of an Iron Cross exactly where we are. Yeah, you fucked up. 
You're useless. I fucking know that, don't I? I did Rodan's bed to myself, all right? Yeah, well, no surprise there. I did it with me dad. He said I was useless just like you, and he fucked off and let me take the fall for it. Don't listen to me, you're Fuck. lying. You're not useless. Why do you think that I recruited you for in the first fucking place? No idea. Because you're a tryer. Like them banks you tried to rob. Even though you fucked up, you kept trying. And what good's that now? Then I come for a side, eh? This is war, son. We fight one battle and then we fight another one until it's done. What are you gonna do? Feel sorry for yourself and just fucking lay down and die? Or are you Billy Bridger, a trier? Yeah, I suppose. I can't hear you! Yes! I am. Oh, Billy fucking Bridger! Good boy, that's what I want to hear. Right, how about you join your old mate and we go and kill a load of sauerkraut munchers? Yes, please. Infantry will be here any second. Now find some cover, and I'll support you from up here. up forever. Huh. What do you mean, we? I'm doing all the hard work around here.
Well, I'm going to say it, Bridger. Well done, son. Thanks. You know, here them Greek islands are absolutely lovely this time of year. <laughs> Fuck off. I'm telling you. Oi, 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 oi. Ah, I got you. Now you're strolling off and leaving me. Oh, come along then. Yeah. Well, as I was saying, beautiful beaches, sparkling white sand, and massive German fortifications for me and you to a soul. I'll tell you what I'm gonna do. I wanna make you a little deal. A deal? I thought we already had a deal. <laughs> Jeg fortæller dig en hemmelighed. Vi har altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn fortalte de mig historier om skabninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt. Et af de monstrene i skogen. Hm. For tre dage siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid. Ved hjelp av en tekniker her. 
Angrepet lyckades inte. De blev dräpt av ifanget. Det. Vi vet att någon är där ute. Bara fortell mig vem det är. Det finns uttalliga historier om skumla skapningar i de norska skogarlöjtnet. Men då du bör bekymra dig för det finns inte där ute. Du har ju varit där så länge har du. Vet du vad ditt anlägg ger? Vad det producerar? Jag tränger inte bry mig om slika detaljer. Jag tränger att veta om det är flera soldater där ute. Alltså, du vet inte eller du vill inte veta. Jag anbefaler dig att snacka med mig. Om inte blir du sent till Tyskland. Och där kan utspöringen vara mycket mer... ...ubehaglig. Bannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, Leutnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Forut. Solveig, mamma, hva gjør du her? Etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem, Solveig. Jeg kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig, men vi må finne ut hva det er. Jeg går du med nødt og stopper deg. Kom igjen, følg meg. Hva har skjedd? Skal det i deg? Nei, vi er bare våget ikke. Jeg er for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. Vi burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg.
må sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dig fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenpå. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Kom igjen. Lastebile. Nå med sjansen. Står du? for deg, du må dra for din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Nei, mamma. La meg bli med. Du må fortsette å fremme en solveig. Så 
Woken up! Som du kan se av de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungt vann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bomba som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungt vannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotter og meg, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri må i Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungt vannet. De henter tungt vannet fra lageret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det.
regarderai. Des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour leur patrie. Ces hommes, c'était des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas. Ça, c'est pas possible. Si ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout d'être. <rire> ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa. Regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça <rire> Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non Moi-même, j'ai une femme. Elle est trop jolie. Toi, tiens quoi On disait, nous sommes français. Nous sommes français. Mais une fois en France... Nous avons vu à quel point nous étions français. On va faire ça jusqu'à quand Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout C'est tout ce que l'on va faire Écoute, les choses ici sont... différentes. À ces temps, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et quand tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens armants qu'il l'encercle. C'est réel. On sait qu'on a fait quelque chose de bien. 
Alors on se raccroche à cette idée et on rejoint la boucherie. Le quartier général allemand. On prend notre courage à deux mains et on se prépare pour le combat d'une vie. On était tous emportés par l'euphorie de cette surprenante victoire. Même après toutes ces années, je m'en souviens encore très bien. Mais j'ai toujours une boule au ventre quand je repense à ce qui nous attendait. L'avion débarque de nulle part. On n'a pas pu remercier le pilote et on s'en est voulu. On ne savait pas encore à quel point il serait remercié. Alors que nous, on n'aurait quasiment rien en retour. Laisse-le partir, petit frère. Idrissa Est-ce qu'on... Est-ce qu'on... Est-ce qu'on a gagné Ils ont tous fui. Alors, sauf s'ils si ont changé les règles du jeu. Waouh, waouh. On a gagné. On a gagné Cessez le feu On a gagné. On a gagné On les a eus On les a battus On a gagné On a gagné Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille de... <rire> Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Démé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr Idrissa Tu es comme moi, allons Allons les combattre J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous. On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question, de quoi d'autre sommes-nous capables Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous, de la reconnaissance, du respect, pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste, et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y 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 Ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible. On a été séparés d'une partie de nos hommes. Je suis parti les rechercher pour qu'on puisse attaquer la batterie principale ensemble. Il doit bien y avoir quelqu'un en vie, là. Le commandant ne veut pas que nous soyons Löhre gefangen nehmen. Nous devons anders régler. On s'est rendu On s'est rendu Mon Dieu Repose en paix, mon frère Ils sont tous morts. Je me disais, t'as mis trop de temps d'aimer. C'est trop tard. Encore des morts. Difficile d'imaginer qu'il y ait encore des survivants ici. Et il 
faut aller de l'avant. Idrissa Te voilà Je savais que tu t'en sortirais Regarde ça C'est ça que tu voulais, hein Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien Mais on a gagné Les Allemands prennent la fuite Ne vous approchez pas, espèce de Schweinhund On n'avait pas gagné On n'a pas pas en retraite <rire> Vous allez crever vous êtes cerné. On va contre-attaquer. Vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends, 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 attends. Il pense qu'on va rester là, ou bien battre en retraite. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc... Qu'il est le dernier endroit où ils s'attendent à nous voir. Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Idrissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. J'ai petit frère. Ça me plaît bien ce que tu dis là. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré boulot de tout saboter. Démé, prends ce lance visé. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Attends le bon moment pour tirer la fusée et nous dire d'attaquer. Nos vies sont entre tes mains. C'est la guerre, une grosse machine dégueulasse. Sans répit, sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. On avait l'habitude de chercher ce dont on avait besoin. Les Allemands avaient forcément les explosifs qu'il nous fallait. On devait juste les trouver. Alors qu'on se battait pour forcer l'entrée, une partie de moi espérait qu'on n'y arriverait jamais. Allez Allez Mais, écarte-toi Écarte-toi de la porte 
On va utiliser ce canon On n'était pas des soldats d'élite super équipés comme les Allemands. Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté. La volonté de gagner quel que soit le prix. Et la victoire nous a coûté cher. En sang, en sacrifice et en vie humaine. Regarde, Idrissa. Nous sommes des rois.
messieurs, nous sommes fiers de vous et de ce que vous avez accompli. Merci, mon commandant. Faisons une photo pour la postérité. a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus... familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait. Et à quel prix Et j'en suis fier. <rire>